안녕하세요 탈미드입니다 오늘은 이어서 1장 7절 두 번째 시간이 되겠습니다 전부 시간의 마지막을 요약해 보면 그 천사와 인간의 차이에 대해 이야기했던 것으로 기억하는데요 천사의 경우에는 어, 받은 임무에 따라서 자신이 알수 있는 영역이 정해져 있지만 인간의 경우에는 본인의 어떤 의지와 또한 열정이 있다면 또한 뭐 물론 신의 허락도 있어야겠죠. 그 안에서는 천사보다 더 무궁무진한, 무궁무진한 가능성이 있다. 더 높은 단계까지 알수 있다. 라고 이야기를 했습니다. 여기 마지막 맥락부터 읽도록 하겠습니다. This is a major difference between a man and an angel. 이것이 바로 주된 어, 인간과 천사의 차이점입니다. An angel is assigned to one spiritual situation. 아, 죄송합니다. spiritual station and has no way to rise any higher. 보통 천사의 경우에는 어, 자신이 위치해 있는 그런 one spiritual station 영적인 어떤 자신이 속해 있는 그 단계에만 머물러 있고 has no way to rise any higher 그 이상을 갈수 있는 길은 없지만 갖고 있지 않지만 아, 갖고 있지 않습니다. Thus, when the prophet speaks of angels, 그래서 천사들에 관하여 어, 예언자들이 혹은 선지자들이 이야기를 할 때, he says, 그는 이렇게 이야기합니다. 이사야서 1장 2절에 따르면, Around him the seraphim stood. 하나님 그분을 중심으로 해서 스랍들, 그러니까 천사들 중에 스랍, 세라프가 있죠. 그 스랍들이 서 있습니다. 라고 표현했는데요. Angels are described as standing and stationary. 좀더 약간 인문학적으로 표현을 하면, 그러니까 약간 문학적으로 표현을 하면 천사들은 어떻게 표현되어 있습니까? 서 있고, 또한 정적으로 표현되어 있습니다. But when God speaks to man, 하지만 하나님이 인간에게 이야기하실 때는, He tells him, 하나님은 인간에게 뭐라 어떻게 이야기하십니까? 어, 스가리아서 3장 7절에 따르면, If you walk, if you walk in my ways, 만약 너희들이 내길 가운데 내가 가르친 그길 가운데 걸어간다면 즉 나의, 이제 동양적으로 표현하면 나의 도를 따른다면 Then I will give you a place to move among those who stand here. 그러면 내가 너희들에게 who stand here 나와 같이 여기 서 있는 이들 가운데 가운데로 너희가 이동할 수 있도록 한 장소를 너에게 주겠다 라고 할수 있네요 의역을 하자면 내 주위에 이 천사들 보이지 천사들 가운데 너 자리 하나를 줄게 라고 표현을 합니다 즉 약간 정적이지 않고 동적인 모습을 보여주죠 God was showing the prophet a vision of stationary angels 여기서 하나님은 그 선지자에게, 그 예언자에게 이런 정적인 천사들의 어떤 모습을, 그 비전을, 환상을 보여주고 있습니다. And telling him that he would be able to move. 이 테이블 10번은 나중에 보도록 하겠습니다. He would be able to move. 선지자 너는 able to move among them. 이내 가운데, 내, 중, 내 주변에 있는 이 천사들 가운데로 이동할 수 있음을 말하고 있습니다. 즉 인간은 어떤 단계에서 다른 단계로 약간 동적으로 움직일 수 있다는 걸 표현하고 있죠. 예, 테이블 아, 요, 요 문단까지만 마치고 테이블을 확인해 보겠습니다. Man can move from level to level. 그래서 사람은 이렇게 한 단계에서 다른 단계로 이동할 수 있습니다. But angels are bound to their particular plane. 하지만 천사들은 어떻습니까? 그들이 현재 위치에 있는 어떤 특정한 어, 수준, 그런 수준에만 머물러 있습니다. 그 수준에 어, 묶여 있다는 거죠. 에, 테이블 10번을 한번 같이 보시고 
다음 문단을 읽어보도록 하겠습니다. 테이블 10번에 보시면 Unification of the Spherot 10개의 스피롯의 어떤 연합, Unification 라고 볼수 있겠는데요. 뭐 Unification은 뭐 연합이라고 볼수 있고요. 아니면 그냥 의역을 하면 어떤 단순한 형태로 표현한 것이라고 볼수 있는데요. 일단 Apex of y o u t 이 히브리어 알파벳 y o d 의이 끝단 옆끝 꼬투리를 케테르라고 볼수 있고요. 이건 진짜 많이 등장하는 꼭 알아두시면 좋은 어, 상징 혹은 설명인데요. 요드 해 바브 해는 총 4개의 파트로 구성되어 있습니다. 이 요, 에이펙스 오브 유드 그러니까 요드의 위에 꼭지점은 약간 번외죠. 번외. 약간 예외, 예외 사항이고 보통 요드 해 바브에 우리 눈에 보이는 파트는 크게 네 파트인데요. 이네 파트를 이렇게 수직으로 이렇게 나열해 있는데 이걸 하나로 딱 붙여 보시면 인간의 모습도 하고 있습니다. 마치 팔두 개와 여기 다리 두 개와 몸통과 머리를 이루는 것처럼 보이죠. 예, 실제로 그렇게 많이 그렇게 표현한 데도 있습니다. 아무튼 이렇게 요드의 바벨을 이렇게 어, 아담 카드몬으로 표현할 수도 있는 이런 모습을 취하고 있는데, 그래서 요드는 열개 세프로 중에 호크마 지혜를 의미하고요. 예, 첫 번째 헤이는 이제 비나 의미하고요. 예, 바브는 이 바브란 알파벳의 순번이 여섯 번째 알파벳입니다. 그 말은 게마트리아 수비학적으로 표현하면 6이라는 의미죠. 마찬가지로 여섯 개의 세피로트가 이 안에 포함되어 있습니다. 그래서 헤세드부터 그브라 디프렛 넨자호드 예수 이렇게 여섯 개의 세피로트 흔히 제란핀이라고 표현하는 그 제란핀이 바로 바브고 그 밑에 이제 말단에 헤이 두 번째 헤가 혹은 마지막 헤가 있는데요. 이것은 말코트를 의미합니다. 그래서 이제 아홉 개의 스피로스 이루고요. 이 눈에 보이지 않는 실제로도 영적인 의미에서 닿을 수 없는 이 제일 첫 번째 세피라, 아, 이 제일 첫 번째 스피라 케테르를 바로 이 요드의 꼭지점 한점 보이지 않는 어떤 가상의 한 이제 끝점을 이제 끝 부분을 이제 케테르라고 표현합니다. 그래서 이렇게 요드의 바베로 1 0개 세피로시 대응된다라고 알고 가시면 되겠습니다. 네, 이어서 읽겠습니다. There are many levels in the spiritual world. 영적인 세계에는 수많은 레벨, 단계들이 존재하고 있습니다. 수준들이. If only the spiritual would exist, there would be no way for these to come together. 만약 영적인 것들만 존재했다면, 즉 우리와 같이 어떤 물리적이고 좀더 고상하게 나가면 약간 영적인 것과 좀 다른 이러한 세계가 존재하지 않았다면 영적인 것만 존재했다면 No way for these to come together 이렇게 수많은 다양한 영적인 세계 내에서도 이렇게 수많은 단계들이 존재할 수 없었다는 거죠 그러니까 쉽게 의역을 하면 모든 게 영적으로 존재했다면 그것은 천사들이 살아가듯이 이렇게 정적으로 태초부터 정해진 그 순번대로 그냥 계속 살았을 겁니다. 그 자신이 아는 것만 아는 상태로. 하지만 그 안에 약간 조미료로서 약간 물리적인 것 혹은 약간 어, 물질적인 것들 우리가 얘기하면 속된 것이라고 하죠. 뭐 속된 것이 이제 뭐 어느 정도 약간 중간적인 의미도 있고 약간 안 좋은 의미도 있지만 제가 말한 건 이제 중간적인 의미입니다. 중의적 아, 중간에 이제 뉴트럴한 약간 어, 의미에서의 그런 속된 것이 첨가됐을 때그 첨가된 정도의 농도에 따라서 영적인 세계도 이렇게 밝은 데서부터 약간 어두운 데까지 이렇게 순서 단계가 수준이 이렇게 벌어진다는 거죠. 이루어진다는 겁니다. The, uh, the only thing that can possibly unify these levels. 근데 이렇게 다양한 레벨들, 이렇게 다양한 층층들이 있는데 이것들을 하나로 연합시키는 것이 가능한 only thing. 가능하게 하는 것은 is their relationship to the physical world. 바로 우리가 사는 이 물리적인 세계와의 관계성 때문이라고 합니다. 즉 마이코트로 대변되는 이 물리적인 세계 우리 자신을 얘기하는 거죠. 우리라는 존재, 약간 이것도 굉장히 인문학적입니다. 어떤 의미에서 인문학이라면 인문학적이라고 한다고 표현한다면요, 그러니까 인간 중심적입니다. 굉장히 휴먼 센트럴합니다. 
왜냐하면 즉 여기서 얘기하고 싶은 것은 The Physical World 즉 우리가 중심에 있기 때문에 영적인 세계들이 수많은 층을 이루지만 우리 하나로 인해서 서로 그 관계성 안에서 연합되어 있다고 라 표현하는 겁니다. 이것이 굉장히 좀 자만하고 교만스럽게 들릴 수 있지만 제가 다른 영상에서 말씀드렸다시피 말투투라는 것이 어떻게 보면 태초에 가장 처음이라고 볼수 있죠. 물론 호크막 케테르가 있지만 하나님의 머릿속에서 완성된 작품 최후에 있을 마지막 그것을 먼저 떠올렸을 때 완성된 검, 건축물을 떠올리는 건축가처럼 생각을 해보신다면 역, 역발상을 해보신다면 말쿠티야말로 가장 먼저 하나님의 머릿속에서 개념적으로 처음 창조되었다고 볼수 있죠. 에, 그러한 비유처럼 우리 인간이 어떤 영적인 의미에서 우리 인간 혹은 이 피조세계가 있기 때문에 다른 영적인 세계가 존재할 수 있다. 라고 본다면 우리의 존재로 말미암아 영적인 세계들이 다양한 그 영적인 세계에 있는 존재들이 우리와 더불어서 이렇게 연합해서 존재한다. 공존해서 존재한다. 라고 표현할 수 있겠습니다. 네, 넘어가고요. 음, in order to in order to reach the highest levels of holiness man must therefore become part of the physical world. 거룩함 가운데서도 가장 높은 경제의 거룩함에 도달하기 위해서는 man must therefore become part of the physical world. 즉 사람은 물리적인 세계를 버려서는 안 된다고 표현하고 있습니다. 그러니까 우리는 물리적인 이 세계의 한 구성원이 되어야만이 가장 거룩한 단계의 영적인 세계에 도달할 수 있다는 거죠. 이것도 굉장히 유대교적입니다. 근데 유대교에서 더 발전했다고 볼수 있는 기독교도 이와 동일한 얘기를 합니다. 가장 큰 예로 어, 기독교에서 항상 뭐 외워서 개신교에서 특별히 개신교인들이 외우고 있는 주기도문 뭐 사도신경 보시면 사도신경의 경우에 보시면 마지막에 있을 거에 대해서 표현을 하는데 몸이 다시 살아난다고 표현합니다. 이것은 이슬람교나 뭐 유대교나 기독교에서 다 동일하죠. 아브라함 종교라고 불리는 모든 종교는 결국 마지막에 일어나는 일 중에 하나는 그냥 영적으로 행복하게 사는 게 끝이 아니고 생전에 살던 몸이 물론 좀 새로운 모습으로 더 완성된 형태로 부활을 하겠지만 이 몸이 다시 부활한다. 육체의 부활을 어, 항상 이야기하고 있습니다. 그것처럼 어떤 의미로 이 카발라에서도 인간이 영적으로 가장 높은 단계까지 가려고 하면 이 물리적인 세계, 이 세계를 무시해서는 안 된다. 이 세계의 한 구성원이 되어야 한다. Must 라고 표현하고 있습니다. 이것이 굉장히 어, 의미하는 바가 크죠. Uh, when he obeys God's commandments. 그래서 이제 유대교적 카발라적으로 보면 하나님이 주신 그런 commandments, 계명들을 그가 순종할 때, 복종할 때에 he attaches himself to the same physical objects as the one who gave the commandments. 그는 그 스스로 그 하나님, 그분이 우리에게 주신 그 계명에 맞는 그 수준의 어떤 동일한 그 물리적인 아, 대상에 이렇게 컨택트 된다고 표현할 수 있겠네요. 그러니까 의역을 하자면 하나님이 어떤 계명을 줬을 때 어떤 영적인 의미가 있을 거 아닙니까? 그 영적인 의미를 담고 있는 그 대상, 그 물리적인 그 대상에 우리가 어, 다가가게 된다. 접근하게 된다라고 표현한 거 있대요. In obeying these commandments, 왜냐면 계명들이라는 것 자체가 일단 굉장히 물리적이 물리적인 것과 연관이 있습니다. 어, 물론 약간 유대교에서 이렇게 뭐 나왔다고도 표현할 수 있고 뭐 발전했다고도 표현할 수 있는 기독교의 경우에는 좀더 영적이고 약간 어, 윤리적인 이야기도 많이 나오죠. 하지만 고대인들에게 수준에 맞는 약간 고대인들이라면 이제 기원 전에 있던 물론 철학도 그때 발달은 했지만 좀더 사람들이 이해하기 쉽고 
행동하기 쉽고 지키기 쉬운 눈에 보이는 형태로 주어진 이 개명들이라는 것은 결국 피지컬 월드랑 뗄래야 뗄수 없는 관계 있죠. 예를 들어서 뭐 도둑질을 하지 말라는 것도 실제적으로 남의 것을 내가 가져가지 말아야 된다라는 어떤 약간 윤리적인 그 도덕적인 어떤 지침, 뭐 법에 해당됩니다. 그런데 그것은 이 피지컬 월드, 이 물리적인 세계에서 어떤 물리적인 물건과 연관이 있죠. 근데 이 물리적인 행위를 통해서 영적으로도 그것이 영향을 미친다는 것이 어, 이 문단에서 해주고 싶은 이야기인 것 같습니다. 여기서도 in obeying these commandments, 하나님이 주신 그 약간 물리적 세계에 해당되는 그 계명들을 지킴으로써 man therefore attaches himself to God to the greatest possible degree. 가능하다 가장 가능한 가장 크게 하나님께 내가 도달할 수 있다. 내 스스로 도달할 수 있다. 라고 표현하고 있는데요. 즉 하나님이 본인은 영적인 존재지만 인간의 어떤 여러 가지를 뭐 이해해서 어떤 물질적인 어떤 개명을 줬을 때 인간은 뭐 완전히 그거에 대해서 뭐 그것이 영적으로 어떤 의미인지는 모르지만 고대 그 신이 준 계명을 지킴으로써 영적인 수준도 도달할 수 있다. 영적으로도 하나님께 더 가까이 다가갈 수 있었다라고 표현하는 겁니다. He is thus able to scale the highest spiritual heights. 그래서 그 계명을 지킴으로써 그는 어떻게 됐습니까? 가장 높은 단계 영적인 그 높이까지 그 뭐랄까 의역하면 범위를 넓힐 수 있었다. 지경을 넓힐 수 있었다. 거기까지 갈수 있었다라고 표현하고 있습니다. 이걸 이제 오늘날에는 우리가 카발라라는 것이 어떤 의미로 인문학적이지만 성경에 대한 어떤 관심과 열정이라고 봤을 때 오늘날에는 그거에 대한 신비가 어떻게 보면 우리에게 점점 이렇게 드러나게 되었죠. 그래서 우리가 지금 이 시간에도 이렇게 문자와 뭐 언어와 다양한 매체를 통해서 우리가 접하고 있습니다. 하지만 이 당시 고대에는 오늘날처럼 이렇게 자세히 해석되거나 설명되어지지 않았기 때문에 사람들은 가장 단순한 형태로 그냥 신이 준그 계명 그대로 그냥 그 행위를 지켰을 뿐이죠. 하지만 물리적이고 단순한 그 행위를 지키는 것만으로도 신에게 내가 가까이 갈수 있었다는 것이 바로 고대인들의 특히 성경을 기록한 고대인들의 증언이라고 볼수 있겠습니다. 일종의 명상법의 하나로도 볼수 있죠. 네. 수도사들을 보시면 기독교 수도사들도 그렇지만 고행이라는 것 어떤 의미로 내가 먹을 걸 스스로 안 먹고 뭐 금식이라고 하죠. 아니면 뭐그 시간에 기도를 한다거나 아니면 내가 뭔가를 포기하고 다른 걸 했을 때뭐 신이 더 기뻐할 만한 하나님이 기뻐할 만한 뭔가를 했을 때 오히려 몸은 더 힘들지만 영적으로 더 상승한다고 표현하지 않습니까? 더 뭐. 정결해진다 혹은 거룩해진다 이런 어떤 물리적으로 뭔가를 해도 영적으로 어떤 영향을 미친다는 것은 사실인 것으로 볼수 있겠습니다. 물리적인 어떤 요소를 제외하고 영적으로 뭔가를 한다라는 것은 약간 어폐가 있지 않을까 라고 본 문단을 어, 바탕으로 추정할 수 있겠습니다. This is the symbolism of Jacob's dream in which he saw a ladder standing on earth whose top reached the heavens. 창세기 28장 12절을 보시면 그 야곱의 꿈에 대한 이야기가 있죠. 그래서 보시면 본문에는 이제 a ladder standing on earth. 그의 꿈에서 어떻게 나타나냐면 한 계단이 이 땅에서부터 하늘로 이렇게 서 있는데요. whose top reached the heavens. 그 꼭대기는 하늘에 닿아 있는 그 꿈을 꾸죠. 이거는 비단 카발라 뿐만 아니라 원래 이 본문 이야기에도 나오고 또한 동, 동방정교회나 이런 어떤 수도 영성, 수도사들의 어떤 이야기에서도 또한 혹은 명상법에서도 많이 나오는 이야기 중에 하나가 이 사다리, 야곱의 사다리 이야기입니다. 근데 이 야곱의 사다리가 다름 아닌 This is the symbolism of Jacob's dream. 이 야곱의 사다리 그 꿈이 바로 어떤 상징성을 갖고 있다고 하는데요. It is only through earthly deeds that we can climb the loftiest heights. 
only through, 오직 뭘 통해서 이 땅에 있는 어떤 물리적이고 물질적인 행위를 통하여서만 우리는 가장 높은 영적인 단계로 올라갈 수 있습니다. 즉 이것도 다시 한번 재차 어떤 우리가 이 땅에서 행하는 행동이 뭐 그것이 꼭 유대교에서 말하는 계명을 지켜야 된다는 얘기는 제가 할수 없습니다. 왜냐하면 이거는 번외로 말씀드린 건데 유대교에서 할수 있는 계명은 사실 성전이 있을 때 만들어졌기 때문에 성전이 있어야만 지킬 수 있는 거죠. 그런데 성전이 없지 않습니까? 성전이 없는 상태에서는 사실상 계명을 모두 지킬 수는 없기 때문에 오늘날 유대인들도 본인들의 해석과 여러 가지 그 성전이 오늘날의 이제 토라, 이 성경이 되었고 여러 가지 해석과 또한 발전을 통해서 오늘날 이렇게 율법을 지키고 있고 고대인들의 그런 지혜 가운데 율법을 지킴으로써 신에게 가까이 간다는 믿음인데요. 이제 기독교는 약간 거기서 좀더 영적이고 추상적인 것으로 나아가서 이제 좀더 어떤 내 네, 기독교 신학에서 많이 이야기되는 뭐 예수의 죽음과 뭐 부활과 어떤 믿음, 믿음에 대한 강조로서 이렇게 나아가게 됩니다. 하지만 기독교 전통에서도 제가 뭐 기독교에 대해 많이 이야기할 필요는 없지만 기독교 전통에서도 가톨릭이나 동방종교의 고대 약간 구교회라고 얘기하죠. 구교회 쪽은 행위가 좀더 많이 남아있죠. 행위적인 게. 근데 오늘날 이제 개신교 리폼 철치에서는 약간, 약간 행위보다 믿음에 좀더 포커스를 두고 있습니다. 이걸 구교와 신교를 중합해보면, 종합해보면 결국 행위와 믿음 둘다 중요하다라고 오늘날에는 거의 제가 알기로는 신학자들이 이야기하고 있는 것을 알고 있는데요. 어, 그런 맥락에서 네, 어떤 뭐 행위가 더 중요하냐, 믿, 뭐 믿는 게더 중요하냐 그런 거를 우리가 오늘 논하려는 것은 아니고 어, 약간 이 포인트는 약간 믿음 강조하는 쪽에 포인트를 준, 아, 믿음을 강조하는 쪽에게 이야기하는 것으로 보신다면 어, 약간 믿는 것도 중요하지만 이 땅에서 행하는 행동이 영적으로 또 어떤 영향이 있다. 무슨 관계가 있다라는 것을 계속 이야기하고 있습니다. 이 땅에서 하는 행위를 통하지 않고는 영적인 세계 높이 올라갈 수 없다는 게뭐 그런 의미로 볼수 있겠습니다. The different levels of the spiritual world, the rungs of the ladder, can only be bound together when they are standing on the ladder. 네, 그래서요. The different levels of the spiritual world. 네, 그냥 의역하겠습니다. The 영적인 세계는 다양한, the different 다양한이라고 표현하면 다양한 층들이 있습니다. 그래서 이 사다리에 보면 어, 사다리도 발을 딛는 그리고 발을 딛고 손으로 잡는 그 층, 층들이 있죠. 각 가로 대가 있을 겁니다. 이 럼스가 가로로 되어 있는 대니까요. 그러니까 계단에 여러 이 단들이 있듯이, 이 가로 대가 있듯이 영적인 세계도 다양한 층들이 있다 라고 표현하면서 아, 이 사다리는 하늘과 땅을 제가 의역하는 겁니다. 이, 이 의미상 하늘과 땅을 묶을 수 있습니다. Only, 어떻게 할 때만 They are standing on the, on the earth 땅에서 서 있을 때만 그러니까 계단, 그러니까 하늘과 땅을 잇는 이 계단, 영적인 의미를 이제 상징적으로 표현한 거죠. 이 영적인 의미에서의 계단 역시도 땅의 기초에 서 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 즉, 이 땅에서의 뭔가 우리가 하는 행위, 제가 말하는 행위는 손과 발로 하는 행위뿐만이 아니라 어디를 가고, 무엇을 먹고, 무엇을 생각하고, 이런 모든 우리의 중심으로부터 나오는 모든 것을 행위라고 제가 표현하는 겁니다. 앞으로도 계속 행위라는 것은 생각과 말과 행동을 모두 포괄하는 개념이라고 보시면 됩니다. 실제로도 이 카발라에서 생각도 행위라고 행동이라고 보고요. 네, 말도 행동, 그 다음에 손과 발도 행동이라고 얘기합니다. 왜냐하면 영적인 세계에서는 우리처럼 몸이 없죠. 그래서 생각과 몸과 말이 모두 하나입니다. 그냥 원인과 결과가 딱 그대로인 거죠. 원인을 무언가 자극이 딱 주어지면 혹은 뭔가 스티뮬레이션, 뭔가 동기가 딱 되면 결과적으로 뭐가 이루어지는 게 바로 영적인 세계이기 때문에 
우리처럼 뭐 약간 뉴트럴하게 약간 중간적이고 약간 잠재적인 어떤 단계가 없기 때문에 바로 즉시 뭔가가 이루어지기 때문에 그런 의미에서 행위가 이 땅의 행위가 영적인 행위에도 어, 관계가 있다 묶여 있다 라고 표현할 수 있습니다 The s p i r i t are not physical 네 맞습니다 10개 스 p i r 은 물리적인 것은 아니죠 물질적인 건 아닙니다 눈에 보이거나 이런 건 아닙니다 And do not appear to be attached to any physical concept. 또한 어떤 우리가 볼수 있는 눈에 보이는 어떤 물질적인 개념에도 와닿지 않습니다. 그렇게 표현되지도 않죠. Since, 왜냐하면 they represent different concepts and levels. 이 10개의 세피로스는 각각이 다양한 개념들과 층들을 어, 대표하고 있기 때문입니다. 그 때문에 the question then arises 질문이 하나가 생기는데요 how can they interact 그 10개 스피로스는 우리가 생각할 수 있는 우리가 떠올릴 수 있는 그런 상호작용 물, 물리적인 상호작용을 어, 적용할 수 없는데 그렇다면 그들은 어떻게 서로 상호관계를 맺습니까 interact 상호작용을 합니까 Obviously, the only possible way is through some relationship with the physical world. 확실히 분명하게 말하건데 오직 가능한 방법, 그들이 상호작용할 수 있는 유일한 방법은 바로 이 물리적인 세계와의 관계성입니다. 즉, 영적인 세계들, 그들 자체도 서로 직접적으로 연결하는 것이 아니고 바로 이 물리적인 장, 우리가 사는 이 세계를 통하여서 상호작용을 한다고 표현하고 있습니다. 굉장히 인간중심적인 마인드죠. 인간중심이라고 하면 어폐가 있으니까 피조세계 중심적입니다. It is only when two different spirits come together and interact with the same physical object. That they can also interact with each other. 즉, 좀더 구체적으로 얘기하면, 아, 두 개의 세피로트가 다른 세피로트입니다. 두 개의 다른 세피로트가 만약 서로 상호작용을 하고 싶다고 한다면, 제가 의역하는 겁니다. 그렇다면 그 둘은 동일한 물리적인 어떤 대상을 통하여 그들은 상호작용을 할수 있다 서로 그 방법밖에 없다 only 라고 이야기를 하고 있습니다 The c a b a l i s t therefore engage in many physical activities with the primary intent of unifying this field 그래서 카발라 학자들은 더 나아가면 고대 유대교 라비들은 그래서 수많은 약간 물리적인 행위들 이 물리적인 행위라는 것은 예배를 드리고 어떤 선행을 베풀고 뭐 밭을 갈고 성경을 연구하고 뭐 기도를 하고 이런 어떤 눈에 보이고 물리적으로 뭔가 하는 행위들 있지 않습니까? 그 수많은 행위들에 헌신했는데요. 그 헌신한 이유 중에 가장 주된 의도는 뭐냐면 바로 이 10개의 세피로스트를 서로 상호 연결시키는 유니파이 연합시키는 목적으로 그렇게 했다는 것입니다. 그러니까 행위는 물리적으로 하되 그 의도, 그 의지는 영적인 세계에 있다는 거죠. 카발라 학자들 Another way in which the s p h e r o are unified is through the divine names. 10개의 세피로스를 연합시키는 데, 상호작용시키는 데는 또한 가지 방법이 있는데요. 바로 신성한 이름들, 하나님의 신성한 이름들을 통해 세웁니다. 하나님의 신성한 이름들이라는 것은 좁게는 요 뒤에 나오는 요드의 바브의 네 신성 사문자고요. 넓게는 성경 전체에 나오는 히브리어 문자, 즉 영적인 의미에서의 어, 신령한 하나님의 창조의 빛을 담는 그릇들을 의미합니다. This is especially, this is especially true of the Tetragrammaton. 요드의 바브의 이 신성 사문자에 바로 이것이 해당되고요. 특별하게. According to the Kabbalists, Kabbalists 따르면 the apex of the youth, 우리가 
테이블 10번에서 봤죠. 10번 표에서. 요 뒤에 한 점은, 요 뒤에 한 끝점은 represent cattle. cattle에 해당되고요. The yod itself, yod 그 자체는 hook 말고요. The initial hay, 첫 번째 해는 b 나이고요 The vav. 이 vav는 which has a numerical value of 6. 제가 말씀드렸죠. 숫자 값으로 하면 6일을 표현하는 이 vav는 어, 6개 세피로트를 의미하고요. And the final hay, 마지막 해 혹은 두 번째 해는 바로 마이쿠트를 표현합니다. 테이블 10번, 10번 표에서 나왔습니다. The very fact that this, is, this name can be written on a physical piece of paper where the letters representing the spherot are brought together serves to unify the spherot. 즉, 이 사실은 분명하게 알려주는데요. 바로 이 이름, 이 신성한 사문자 요드의 바브에가 어, 이 물리적인, 물리적으로 어떤 종이에 쓰여졌을 때, 이 쓰여졌을 때, 바로 그 자리에서 이네 개의 신성 사문자는 열 개의 세피롯을 표현하고요. 아, 그럼으로써 이네 개, 네 개의 신성한 사문자가 쓰여질 때열 개의 세피롯을 연합시킨다라고 표현합니다. 그러니까 앞에서 서두에서, 아, 서두는 아니지만 앞에 문단에서 이야기했듯이 물리적인 행위가 영적인 세계에 뭔가 영향을 미친다고 했죠. 즉, 그것은 더 확장시키면 내가 이 자리에서 종이에다가 혹은 양피지에다가 신성한 사문자 하느님의 이름을 요드의 바브에를 딱 쓰면 그 요드의 바브에 안에 이미 10개 스피롯이 들어있죠. 함축되어 있죠. 따라서 이 행위는 영적인 세계에서도 하나님의 이름을 드높이고 더 크게는 10개 스피롯, 영적인 세계 10개 스피롯을 연합시키는 결과를 낳는다. 라는 것을 이제 이야기하고 있습니다. Each sphere is associated with the letter. 앞에서 그 표에서 보신 것과 같이 네 개의 신성 사문자 네 개의 글자 중에 각각은 한 글자 한 글자는 바로 한 개의 세피라를 어, 담당하죠. 한 개의 세피라와 연관이 있습니다. And when these letters are physically brought together, 그리고 이네 개의 글자가 그러니까 즉 각각 세피라를 하나씩 갖고 있는 물론 세 번째는 여섯 개 갖고 있지만 각각 열 개의 세피로에 해당되는 그네 개의 글자가 함께 쓰여졌을 때 the s p i r i t can also interact 영적인 세계의 열개 스피로 역시 서로 상호 작용할 수 있다 상호 교류할 수 있다라고 표현합니다. Specific interactions involving the ten s p i r i t 열개 스피로과 연관돼 이렇게. 특별한 이런 상호 교제는 can also be brought about when various names are combined. 다양한 하나님의 이름들이 하나님의 이름들이라는 건 크게 보시면 히브리어로 쓰여진 여러 단어들이 다 하나님의 이름이라고 볼수 있습니다. 창조를 일으키는 그러나 하나님의 다양한 이름들이 서로 이렇게 조합이 되었을 때 또한 이런 열개 세피로의 특별한 어떤 고유한 상호 작용이 일어납니다. The same is also true of other Kabbalistic diagrams and representations of the spirit. 이렇게 상호 교류할 수 있음. 그러니까 이 땅에서 같이 하늘에서도 이루어지는 이 상호 교류는 카발라에서 그리는 여러 다이어그램, 어떤 도식과 어떤 뭐 그림들에서도 어, 나타나고 있습니다. Even though the spirit was created before the physical world. 물론 이 10개의 세피롯이 이 물리적인 세계가 존재하기 이전에 창조되었다고 하지만 They exist in a domain that is above time where past, present, and future are one. 즉, 시간과 어, 즉, 과거와 현재와 미래를 품고 있는 이 시간을 초월하는 어, 그러니까 영적인 세계라는 게 시간을 초월하지 않습니까? 그래서 5차원으로 표현했었죠. 이 저자가. 이 5차원은, 5차원에서 존재하는 이 영적인 세계조차도, 즉, 10개의 세피로조차도 결국, 네, 물리적인 세계. They exist in a domain that is above time. 네, 그들은, 
그 영적인 세계와 이 물리적인 세계는 결국 하나라고 볼수 있다는 것 같은데요. 네, 계속 보겠습니다. The very fact that they would have, they wouldn't physical, uh, physical counterparts in the future provided them with a link with the physical world. 즉, 이걸 의역하면 쉽게 얘기해서 다음과 같은 것은 완전한 사실입니다. 즉, 무엇이냐면 영적인 세계에 있는 10개의 스피롯은 이, 이 땅에 물리적으로 어떤 카운터팔 대응되는 존재들이 있는데요. 대응되는 대상들이 있는데요. 어, 그 대응, 대상되는 대응은 뭐 앞으로 아직 있진 않지만 앞으로 있을 것이라고 합니다. 앞으로 있는 대상 중에 있겠죠. Provided them with a link with the physical world. 네. 그러니까 쉽게 의역을 하면 이 땅에 있는 어떤 대상을 하늘에 있는 10개의 세피로가 다 대응을 하는데요. 그들 가운데는 현재는 존재하지 않더라도 미래에 존재할 것도 어, 있을 수 있겠죠. 아무튼 그것들로 인하여 이제 물리적인 세계와 영적인 세계가 이제 연결된다. 더 나아가면 물리적인 세계로 말면 아마 하늘의 이 10개 세피로는 상호 연결된다, 링크된다 라고 보시면 되겠습니다. Since God willed that at some future time the letters of the name would be able to be represented by physical forms and be written on physical medium, they have an association, association with the physical even before it was created. 엄청 긴데요. 요약해서 의역을 하자면 Because uh, since 하나님께서는 물론 하나님한테 시간이 적용이 안 되죠. 하지만 우리의 관점에서 볼때이 하나님께서는 미래의 어떤 특정한 때에 즉 마지막 때죠. 마지막 때에 하나님의 그 수많은 이름들의 그 글자들이 어 약간 영적인 형태에 의해서 표현되기를 바랬고 또한 영적인 수단을 통하여 쓰여지기를 바랬기 때문에 어 물리적으로 아직 존재하지도 않았던 그러니까 물리적인 세계는 아직 존재하기 전에 이 영적인 세계의 열개 스피럿이 만들어졌음에도 불구하고 하나님께서는 음, 네 정리를 해보겠습니다. 정리를 하자면 그러니까 하나님께서는 이미 물리적인 것들이 존재하기 전에 영적인 걸 먼저 창조하셨잖아요. 실제 순서상으로 보면 그런데도 마지막 때에 하나님은 뭐 미래를 먼저 보시니까 마지막 때에 물리적인 것들을 통해서 영적인 것이 표현되기를 바라셨기 때문에 영적인 것들이 물리적인 것과 이렇게 묶여있기를 작정하셨다. 묶여있게 만드셨다라고 표현하는 것으로 볼수 있겠습니다. 의역을 하자면. 즉 이미 창조할 때부터 하나님은 의도적으로 영적인 세계와 물리적인 세계를 묶어놨다. 서로 상호 의존하게 만들어놨다. 라고 볼수 있겠습니다. This allowed the spirit to interact even before the creation of the physical universe. 바로 이러한 이유로 어, 10개의 스피롯은 아직 이 물리적인 세계가 창조되기 이전에도 상호작용할 수 있도록 했다는 거죠. 그 카발라 학자들 가운데 있는 뭐랄까요 많이 이야기되는 어떤 구절 혹은 많이 언급되는 뭐 어떤 규칙 중에 하나가 영적인 세계에서는 하나도 허투루 사라지는 게 없다라고 표현하거든요. 그 말은 뭐냐면 어, 인간의 용어로 표현을 하자면 인간이 걸어간 하나하나 그 자취들이 결코 미래까지 영향을 미치죠. 그러니까 결코 사라지지 않는다 라고 보시면 되겠습니다. 그러니까 영적인 세계에서도 하나님이 창조의 과정 가운데 지나가신 어떤 모든 이벤트들이 있죠. 그 이벤트들은 다 험으로 돌아가지 않고 그러니까 사라지지 않고 계속 영향을 미친다. 혹은 계속 어떤 약간 추상적으로는 존재 계속 존재해 있다 라고 하는 거죠. 그러니까 이 땅의 용어로 하면 어제의 어제 내가 다르고 오늘의 내가 다르지만 결국 나는 나잖아요. 
나를 이루는 것 가운데는 오늘의 나도 있고 1분 전에 나도 있고 5분 전에 나도 있고 10분 전에 뭐 1시간 전에 1년 전에 내가 있듯이 그들이 결국 나를 오늘의 나를 이루듯이 영적인 세계도 과거에 그러니까 우리 기준으로 했을 때 시간의 개념으로 표현을 굳이 한다면 과거에 하나님이 이룩하신 어떤 과정들 혹은 이벤트 혹은 사건들이 있는데 있을 텐데 그것들이 계속 누적되어서 오늘날의 세계가 존재한다 영적인 세계가 존재한다 라고 생각해 주시면 되겠습니다 이처럼 하나님은 이미 머릿속 가운데는 이제 인간적으로 표현하면 머릿속 개념으로서 마지막에 있을 모습을 그리셨기 때문에 실제적으로 물리적인 세계가 어, 눈에 보이게 창조되진 않았지만 이미 그 이전에도 이 10개의 세피롯은 그 하나님이 미리 미래에 계획하신 그 계획 가운데서 존재할 수 있었고 상호작용할 수 있었다라는 거죠. 즉 이것에 대한 이야기는 누군가가 혹시라도 아니 10개의 세피롯은 우리가 아는 이 세계가 창조되기 이전에 만들어졌는데 그럼 그때는 서로 교류를 못하고 상호작용을 못했다는 얘기인가요? 라고 질문을 누군가 한다면 답변은 이렇게 할수 있죠. 아닙니다. 이미 물리적인 세계가 존재하기 이전에도 하나님의 머릿속에 개념으로서 마지막 상태, 즉 물리적인 모든 물리적인 가운데 영적인 것이 모두 상호작용하고 교류하고 포함되어 있는 것을 꿈꾸셨기 때문에 원하셨기 때문에 그 개념 가운데, 그 목적 가운데 10개의 세피롯은 창조 이전에도 상호작용하고 서로 교류할 수 있었습니다. 라고 표현할 수 있다는 거죠. The same is true of the other letters of the alphabet. 이네개 알파벳 뿐만 아니라 하나님의 신성한 사문자 뿐만 아니라 다른 알파벳들 나머지에도 이것은 적용됩니다. Although the letters are best known as they are written down physically, they actually also represent speech forces. 물론 이 22개 히브리 알파벳들은 쓰여졌을 때, 물리적으로 쓰여졌을 때 가장 우리가 인식하기 좋지만 Actually, 사실상 그들은 영적인 힘들을 표현하고 있습니다. Through various combinations of the letters. 어떤 다양한 이런 알파벳의 조합들을 통하여 The speech forces associated with them are brought together in various effective combinations. 이렇게 물리적으로도 어떤 다양한 조합을 통하여 이 영적으로도 영적인 힘들은 그들 가운데에서 어, 다양한 효과적인 조합으로서 나타납니다. 즉 약간 물리적으로도 그러니까 글자를 쓴다는 행위로도 조합을 했을 때 영적인 힘들도 그 이름에 걸맞게 어, 효과적으로 힘이 조합된다는 거죠. 그러니까 뭔가를 이루어낸다. 그래서 이거, 이거를 이거 약간 동양적인 우리가 이해하기 쉬운 개념으로 표현하자면 사람의 이름을 지을 때 신, 어, 신중해야 된다. 왜냐하면 사람의 이름이 그 사람의 앞으로 있을 미래를 어, 뭐 예견해준다 혹은 영향을 미친다라는 개념이 동양에 있죠. 그래서 장명학이 발달했지 않습니까? 그것처럼 어떤 히브리어 글자를 나열하는 그 조합 역시 그 안에 담겨있는 신성한 힘, 창조의 힘을 어, 조합하는 것과 마찬가지의 행위이기 때문에 어, 이렇게 물리적인 행위가 영적인, 행위, 영적인 행위이다 라고 표현하는 것이 어, 본 구절이라고 볼수 있겠습니다. These spiritual forces are the letters with which heaven and earth will Created. 왜냐하면 네 의역을 하자면 왜냐하면 이 글자들 우리는 단순히 이렇게 히브리 알파벳 쓴다는 그 행위지만 이 글자들은 사실상 그릇들이죠 무엇을 담는 그릇이냐면 영적인 힘들을 담는 그릇입니다 따라서 이 영적인 힘들은 어, 문자들입니다 무슨 문자면 하늘과 땅을 창조시킨 바로 그 문자들이기 때문에 그 문자는 힘이 있다. 라고 볼수 있겠습니다. From all this, from all this, 이 모든 걸 통하여 we see that there is an important link between the physical and spiritual. 따라서 우리가 이야기하고 싶은 건 궁극적으로 뭐냐면 우리가 이 모든 사례를 봤을 때 결국 물리적인 세계와 영적인 세계 사이에는 어떤 중요한 링크, 연결점이 있다는 사실을 우리는 알수 있고요. 
even Ketel, the highest of the spirit. 10개 스피로 중에 가장 높은 케테르조차도 has a physical representation in the, in the apex of the yod of the divine name. 하나님의 거룩한 이름이 요드의 바브에 중에 이 요드의 끝점, 하나의 작은 점으로서 물리적으로 표현된다는 점에서도 이 영적인 세계와 물리적인 세계에 연관이 있다, 연결이 있다, 대응점, 대응되는 사물이 있다, 대응되는 대상이 있다 라고 표현하고 있습니다. This is also uh, reality on uh, to our earlier discussion of cause and effect. 이것은 또한 원인과 결과, 어, 원인과 결과에 대한 이전의 논쟁에서도 어, 살펴볼 수 있는데요. The highest level c a t a l y s t the ultimate cause, while the physical world is the ultimate effect. 보시면 10개 세프론 중에 가장 위에 상단에 있는 c a t a l y s 는 뭐라고 표현할 수 있냐면 궁극적인 원인이라고 볼수 있고요. 반면에 어, 물리적인 우리의 이 세계는 궁극적인 결과. 라고 볼수 있겠습니다. Like a flame in a burning coal. 타오르는 석탄 혹은 타오르는 뭐라고 봐야 될까요? 네, 석탄이라고 하겠습니다. 그냥 타오르는 석탄 가운데 있는 불꽃과 같이 In describing the relationship between the physical and the spiritual 물리적인 세계와 영적인 세계 사이의 어떤 관계성을 어, 묘사하는 데 있어서 The Zohar uses an expression very similar to that used here. 조화로서는 특별히 이러한 불타는 석탄 가운데 있는 불꽃이라는 어떤 이와 비슷한 표현을 어, 사용하고 있습니다. 사용합니다. The Zohar states, 조화로서는 이렇게 이야기합니다. If one wishes to know the wisdom of the holy unification, let him look at the flame rising from a burning coal or from a kindled lamp. 만약 누군가가 어, 저 영적인 세계에서 일어나, 이루어지고 있는 어떤 거룩한 연합에 대한 어떤 지혜를 알고 싶다면 어떻게 알아? Let him look at the flame rising from a burning coal. 어떤 불타는 석탄으로부터 피어나는 불꽃을 보십시오. 그는 보아야 합니다. 그러니까 아, 보아야 합니다는 아니고 그는 보라라고 표현할 수 있는데요. 즉 우리 중에 그러니까 우리가 만약에 어떤 천상의 거룩한 연합에 대해서 지혜를 얻고 싶다 그런다면 타오르는 석탄 가운데 일어나는 불꽃을 보고다 혹은 어떤 불이 켜진 램프의 불꽃을 일렁이는 불꽃을 쳐다보십시오. The flame cannot rise unless it is unified with something physical. 어떤 물리적인 세계에서도 이와 같이 물리적으로 연합이 되어 있지 않은 상태에서는 이렇게 불꽃이 일렁일 수가 없습니다. 즉 불꽃이 일어난다는 것도 화학적으로 표현하면 산소와 어떤 물질의 결합으로써 불꽃이 일어나죠. 즉 연합이 없이는 불이 일어날 수 없다. 라는 것을 네, 이야기하고 있습니다. From context. 이 문맥에서 볼때 it is evident that the Zohar is speaking of the different parts of the flame. 어, 조아르서는 어, 이, 문맥, 이, 이 문맥을 봤을 때 조아르서는 아주 다양한 불꽃에도 다양한 파트 파트 다양한 부분들에 대해서 증거하고 있는데요. 이 조아르서가 이제 불꽃을 마치 눈에 있는 제 카페에 올렸던 것 같은데 눈에도 여러 파트가 있죠. 검은 자가 있고 흰 자가 있고 그 사이가 있고 그것처럼 불꽃에도 뭐 빨간 부분 뭐 약간 자주빛 부분 뭐 보라색 부분 약간 여러 가지 파란색 부분 뭐 이런 것을 어, 설명하고 있습니다. 그걸 이야기하고 있고요. The only way in which the flame can rise is to for uh, for all of these parts to come back, come together. 불꽃이 일렁일 수 있는 거, 불꽃이 일어날 수 있는 유일한 방법은 바로 이 불꽃의 각 파트들이 그 파트 모두가 come together 이어져야만 연합되어야만 불꽃은 이렇게 일렁일 수 있습니다. This is only possible when the flame is attached to the physical coal or wick. 
불꽃이 어, 일어날 수 있는 것은 오직 어떻게 해야만 가능합니까? 이 불꽃이 물리적인 석탄 혹은 그 심지와 맞닿아 있어야만 불꽃이 일어납니다. 그렇죠? 심지에서 떨어져 나가거나 아니면 석탄에서 떨어져 나가면 불꽃은 사그라들고 맙니다. In a similar manner, 마찬가지로 All the spiritual levels cannot function or interact unless they are bound to the physical. 즉, physical world, 이 세계는 석탄 혹은 심지와 비유할 수 있겠네요. 즉, 석탄, 불의 재료가 되는, 원료가 되는 석탄이나 그걸 이어주는 심지가 없이는 불꽃이 일어나지 않듯이 이 영적인 세계의 각층들 역시 이 물리적인 세계와 연결되어 있지 않다면 기능을 할 수도 없고 상호 교류할 수 없다 라고 표현하고 있습니다. The separate yet i r a therefore states that their end is embedded in their beginning like a flame in a burning core. 그래서 separate yet i r a 이렇게 이야기하는 겁니다. 그들의 끝은 그들의 시작에 포함되어 있습니다. 즉, 마, 어, 즉 타오르는 석탄 가운데 있는 불꽃처럼요. The only way in which the end and beginning can interact is because both are bound to related physical concept. 사실 우리는 어떻게 시작과 끝이 서로 연결되어 있을 수 있냐, 상호 교류할 수 있느냐 의문을 가질 수 있는데요. 이 처음과 끝이 상호 교제할 수 있는 상호 교류할 수 있는 유일한 방법은 무엇을 통하여 이 물리적인 개념, 그러니까 물리적인 세계에 존재하는 무언가와 연관 묶여 있기 때문에 그것으로 말미암아 그들은 서로 연결될 수 있다라고 표현하고 있습니다. This can also be used as a meditation. 이러한 개념은 또한 명상법에서도 사용될 수 있는데요. The weak itself represents the physical world. 이 심지 그 자체는 물리적인 세계를 표현하고요. While the blue flame nearest to the weak is the counterpart of Makut. 반면에 파란 불꽃, 즉 심지에서 가장 먼저 보이는, 가장 가까이 맞닿아 있는 이 파란색 불꽃은 바로 말쿠트에 해당됩니다. 말쿠트에 대항되는 물리적인 대상이라는 거죠. Surrounding this is the bright yellow flame corresponding to the next six feet. 그리고 이 파란 불꽃을 또한 감싸고 있는 두 번째 불꽃이 있는데요. 그것은 약간 밝은 노란 빛을 띠는 불꽃입니다. 이 밝은 노란 불꽃은 여섯 개 세피롯, 즉 헬스 게브라티 프레네자 호드 앤 예스 호드 여섯 개 세피롯을 상징합니다. Above this, 이 밝은 노란색 불꽃 그 위로는 barely visible exterior flame, 거의 보이지 않는 바깥 불꽃이 있는데요. 이 바깥 불꽃은 the hardest part of all. 다른 파트와 다르게 가장 뜨겁습니다. 바로 이것은 parallel, paralleling 비나, 이것은 비나에 대응됩니다. Then comes the light radiating from the candle, which is h o k m a 그리고 이 비나, 에, 비나 너머로 uh, comes the light radiating. 빛그 자체를 내는 아. 빛을 내는 그빛그 그 자체가 있죠. 우리 눈에 보이는 그 밝은 그 빛, 바로 이그 밝은 그 빛이 바로 호크마입니다. Finally, 마지막으로, there's the concept of flame itself, and this corresponds to k e t e r 마지막으로, 불꽃이라는 개념 그 자체는 k e t e r 가 됩니다. 즉, 정리를 하자면, 양초를 비유로 드리겠습니다. 양초의 그 흰색, 양초 대죠. 그 양초 그 기둥 그 자체는 불꽃을 내는 재료로서 이 물리적인 세계라고 표현할 수 있겠고요. 이 물리적인 세계에서 가장 가까이 있고, 어, 그 물리적인 세계는 또한 어, 
여기서는 안 나왔지만 제 개인적인 표현으로 한다면 이 심지 심지라는 것은 이제 물리적인 세계지만 더 나아가면 인간의 영혼이라고 볼수 있습니다. 우리의 영혼이죠. 왜냐하면 제가 다른 영상에도 말씀드렸다시피 하나님은 이 피조세계 모두를 사랑하셔 만들었지만 이 피조세계를 다스리고 잘 운영하도록 맡긴 것은 인간으로 표현됩니다. 그, 즉그 말은 피조세계에서 즉 초대에서 초 우리는 심지의 역할을 하는 거죠. 영적인 세계가 이 피조세계를 연결시키는 매개체가 되는 거죠. 즉 따라서 제 개인적인 해석에서는 이 심지 영어의 위크는 인간의 영혼이라고 볼수 있겠습니다. 즉 인간의 영혼을 통하여 가장 먼저 가장 가까이 맞닿아 있는 세계의 마이프트는 바로 어, 파란색 불꽃이라고 할수 있겠고요. 그 다음 파란색 불꽃 너머로 보이는 노란색, 밝은 노란색은 여섯 개의 스피로, 즉 제이란 핀이라고 얘기할 수 있고요. 그 다음 거의 보이지 않는, 하지만 가장 뜨겁게 느껴지는 불꽃을 이제 미나라고 볼수 있고요. 그 다음으로는 빛그 자체, 불, 초, 초로, 촛불로부터 나오는 그 밝은 빛, 그 밝은 빛은 호크마라고 볼수 있고요. 그 다음에 이제 완전히 빛도 아니죠. 아예 보이, 보이진 않지만 우리가 생각할 수 있는 개념으로서 존재하는 어, 불꽃 그 자체는 케테르이다 라고 볼수 있겠습니다. All of these parts 이 불꽃에 의하는 이 모든 부분들은 파트들은 are unified only through the week 어떻게 연합되니까 오직 심지를 통하여 연합됩니다. 즉, 이 피조 세계, 물리적인 세계, 혹은 더 나아가면 우리의 영혼을 통하여 연합을 합니다. By contemplating a flame in this manner, 이런 식으로 불꽃을 명상함으로써 one can bind himself to the ten s p h e r e 우리는 열 개의 스피로에 우리 스스로를 묶을 수 있습니다. 즉, 상호 교류할 수 있다는 거죠. 혹은 접근할 수 있다고 보고 있습니다. It is for this reason that the Sefer y e t z i r a states that the ten s p h e r o t parallel the ten directions. 바로 이러한 이유로 Sefer y e t z i r a 는 10개의 s e f i r o t 이 바로 10개의 방위, 10개의 방향과 이렇게 상호 병행된다라고 표현하는 것입니다. 왜냐하면 10개의 방위는 물리적인 개념이잖아요. 근데 어떻게 영적인 개념인 10개의 s e f i r o t 과 연결할 수 있느냐? 바로 이러한 개념, 바로 하늘과 땅은 어떤 식으로 연결이 되어 있다. 라는 관점에서 10개의 방위가 10개의 세피로가 이렇게 병행된다. 라고 이야기하고 있습니다. Even though the s p i r o t are purely spiritual. 다시 한번 말씀드리죠. 10개의 세피로스는 물론 아주 순수한 형태의 영적인 개념이지만 The very fact that They are associated with the physical direction serves to unify them. 이 10개의 물리적인 방향들이, 방위들이 10개 세피로과 연결되어 있다는 것은 자명한 사실입니다. Then, 따라서, as it were, the point at infinity in the five-dimensional hyperspace would represent the, the unapproachable infinity. 따라서 우리가 앞서 살펴본 이 5차원의 어, 5차원의 상위의 차원에서 즉 약간 형이상학적인 공간 개념으로 보았을 때이 5차원적인 세계에서 어떤 무한한 한 점은 바로 그 점은 바로 우리가 접근할 수 없는 개념으로서만 표현할 수 있는 바로 무한을 대표한다 라고 볼수 있겠습니다. 상징한다고 볼수 있겠습니다. The Great Kabbalist. 위대한 카발학자인 Rabbi Abraham a b l a f i a Abraham a b l a f i a r a b i 는 notes that the Hebrew word for k o l 이 석탄이라는 의미의 히브리어 단어 Gahelet Gahelet라는 단어가 has a numerical value of 441. 441이라는 숫자 값을 갖는다는 사실에 어, 관심을 가졌는데요. 
This is the same as the value of emit, meaning truth. 이 441이라는 숫자 값은 진리라는 의미를 가진 truth, 진리라는 의미를 가진 히브리어 단어 emet와 같은 값이다. 라는 것을 이제 라피아 블락피아가 이제 눈여겨봤다는 거죠. It is truth that binds all our puzzles together. 바로 진리야말로 모든 서로 대응되는 것들을 하나로 묶어준 어, 존재입니다. This is indicated by the word itself. 그것은 그 단어 그 자체로도 표현되는데요. The word emet begins with an aleph, the first letter of the alphabet, and ends with the top, the last letter. emet라는 진리라는 의미의 히브리어 단어 emet 그 자체만 봐도 emet는 히브리어 알파벳의 가장 첫 번째 글자인 알레프로 시작을 하고요. 그 다음에 히브리어 알파벳에서 가장 마지막 글자인 타브로 끝납니다. 이 에메트를 보시면 알레프와 타브로 시작하고 끝나죠. The, thus, 따라서 the end is embedded in the beginning. 끝은 시작 가운데 포함되어 있다는 구절이 이걸로 성취, 이걸로도 표현되는 거죠. This is accomplished through the man. The middle letter of the alphabet. 그리고 이 시작과 끝은 어떻게 연결됩니까? 어떻게 성취됩니까? Through the mem. Mem을 통해서, 즉, 히브리 알파벳의 가운데, 가운데에 위치한 히브리 알파벳 mem을 통해서 둘은 연결되고 완성됩니다. Another master c a b a l i s t 또 다른 c a b a l a 의 위대한 학자인 Rabbi Joseph Gikatalia. Joseph Gikatalia Rabbi is 1248년부터 1323년까지 생존하신 이 Rabbi는 points out that Aleph and Tav are also the first letters of the word Ata, meaning thou. Aleph와 Tav가 또한 같이 등장하는 히브리어 단어가 바로 아타, 즉 당신이라는 의미를 가진 아타에 어, 들어있다는 걸 눈여겨봤는데요. 지적을 했는데요. 이 아타가 오늘날 현대 히브리에 쓰입니다. 그러니까 남자 2인칭 단수 남자를 가리킬 때 아타라고 합니다. 그러니까 너는, 그러니까 너라는 의미입니다. 히브리어처럼 이렇게, 아, 히브리어에는 이렇게 한국어처럼 이렇게 약간 존칭어로서의 당신과 너 구분이 없기 때문에 그냥 아타라고 부릅니다. 그래서 여기서 이제 다우 당신이라고 표현했지만 약간 고어 영어로 표현했지만 이제 유라고 보시면 됩니다. 유 당신. The hey at the end of this world. 이 아타 당신을 보시면 시작과 끝 알레파 타브가 쓰였고 마지막에는 해가 등장하죠. 이 해에 대해서 이야기하는 겁니다. The hey at the end of this world. 이 단어의 마지막 나오는 해는 which has a numerical value of 5. 5라는 숫자 값을 갖고 있는데요. represents bina. 이것은 바로 bina를 나타냅니다. as expressed in the five books of the Torah. 왜냐하면 토라, 모세 오경이 다섯 권으로 이루어져, 이, 이루어져 있는 것을 표현하는 것이고요. and in the five phonetic families of the alphabet. 그리고 히브리 알파벳을 알파벳을 표현하는 다섯 개의 음성학적인 음성군들을 표현한다고 합니다. 음성군이라면 뭐 아예 이예 아 아이우에오 네 이걸 얘기하는 것 같습니다. 아이우에오 네, 다섯 개의 이제 모음 소리들을 표현한다고 합니다. In order to address God as Thou. 하나님을 당신이라고 부르기 위해서는 we must first embed, it, embed the beginning and the end. 우리는 하나님을 이 히브리어적 이런 신비적인 표현으로 한다면 하나님을 당신 즉 아타라고 부르기 위해서는 우리는 먼저 must first 우리는 무엇을 먼저 해야 됩니까? 알레프 즉 시작을 타 끝에다가 포함시켜야 된다. 
즉 아타라고 부르는 행위 자체가 그 안에 시작을 끝에다가 포함시킨다라는 행위고요. Only then 그때서야만 can we can address him through the letters of the Torah represented by the head. 이 마지막 해죠. 해로 표현되는 하나님의 말씀, 즉 토라의 어, 그 글들을 어, 통하여 우리는 하나님을 당신이라고 부를 수 있다. 즉, 이 아타를 분석하자면, 신비롭게 분석하자면 아타라고 하나님을 부르는 순간 우리는 하나님의 그런 어떤 시작을 마지막에 포함, 포함시키고 즉, 시작과 끝을 상호 교류를 시키고 그러므로써 아, 그리고 더 나아가서는 다섯 개로 표현되는 즉 아, 모세오경이죠. 하나님의 말씀을 통하여 하나님을 부를 수 있게 된다. 라는 거죠. 하나님은 뭐 감히 부를 수 없으니까 하나님의, 하나님이 우리에게 준그 말씀을 통해서 우리는 하나님을 부를 수 있다. 라고 표현하고 있습니다. 그것이 아타 속에 들어있는 당신이라는 뜻 안에 들어있는 비밀이다. 라고 표현하고 있습니다. For the master is singular. 참으로 주인은 한 분이시다. 라고 표현하는데요. Besides being brought together by their association with the physical world, uh, the spirit are also unified by God himself. 우리가 앞에서 예, 의역을 하자면 이 영적인 세계는 이 물리적인 세계와 어, 상호 교류함으로써 등 존재할 수 있다 라고 했는데요 그 사실과 함께 그 사실과 더불어 엘게세피롯은 또한 also 하나님 그 안에서 연합을 합니다 지금 우리는 앞에서 어, 땅에서와 같이 하늘에서도 하늘에서와 같이 땅에서도와 같이 이렇게 상호 교류하는 교류가 가능한 이유 중에 하나는 하나님의, 하나님이 우리에게 준 말씀이죠 즉 하나님의 이름들을 통해서 하늘과 아, 이 영적인 세계는 이 물리적인 세계를 통하여 상호 연결될 수 있다고 표현했는데요. 또한 영적인 세계가 연결될 수 있는 방법은 바로 하나님 그 자체를 통해서입니다. 하나님 그 자체를 통해서 하나님의 이름처럼 당연히 하나님의 이름을 준 하나님의 하나님 그 자체 그 존재 자체로도 이제 연합할 수 있다는 거죠. 상호 교류할 수 있다고 합니다. In his prayer, Elia, Elijah, thus says regarding the spirit, you bind them and you unify them. Elia의 기도를 보시면, in his prayer, Elia는 이렇게 열개 세피로스에 관한 이야기를 합니다. 하나님 당신께서는 그들을 묶으셨고, 그리고 당신께서는 그들을 연합시켰습니다. 연합시킵니다. 라고 표현했던 거죠. When the ten s p i r o l are represented as the ten directions, 열 개의 세피로시 열 개의 물리적인 방향들로 표현될 때, the physical can be taken as the zero point from which they all emanate. 그 순간 물리적인 세계는 약간 제로 포인트의 위치에 처하게 됩니다. 즉 제로 포인트라는 것은 그곳으로부터 모든 것들이 시작된다는 거죠. 모든 것들이 이제 나타나는 바로 원천이 됩니다. God, as it were, can be said to parallel the point at infinity where they all converge. 하나님은 전에도 그랬듯이 어, 약간 물리적인 세계의 어떤 무한한 한 점과 병행됩니다. 즉 굳이 표현한자면 영적으로서만이 표현될 수 있는 하나님이라는 존재는 또한 약간 우리가 이해할 수 있는 이 물리적인 대상으로서는 무한한 한 점으로 표현된다는 거죠. 그리고 이 무한으로부터 모든 것들은 실제 물리적인 세계에서도 어, 모든 게 어, 존재하게 됐습니다. Of course, 물론 God has no representation whatsoever. 물리적인 세계에 있는 어떤 것으로도 하나님은 표현될 수 없지만 But this is the closest that the human mind can come to imagine Imagining a representation 하지만 이 무한이라는 개념은 인간의 정신으로서 
어, 상상할 수 있는 가장 근접한 어, 표현이라고 개념이라고 볼수 있겠습니다. By contemplating, 아, by contemplating, uh, contemplating the point uh, at infinity. 이렇게 우리는 어, 무한한 한 점을 명상함으로써 one can approach a conception of the infinite being. 무한한 존재에 대한 개념을 아, 무한한 존재에 대해서 우리는 네, 명상할 수 있다고 합니다. This point at infinity, 이 무한한 점은 is both infinitely large and infinitely small. 무한하게 넓기도 하면서 동시에 무한하게 작습니다. It does not have any defined place in the continuum of space, time, or the spiritual. 그 무한이라는 개념은 어떤 물리적인 공간으로서는 정의될 수 없습니다. 즉, 공간적인 개념이나 시간적인 개념 혹은 영적인 개념, 영적으로조차, 즉, 3차원과 4차원과 5차원으로도 어, 어떤 딱 부러지게 정의될 수 없다. 라고 표현하고 있습니다. It has neither shape nor form, yet at the same time it is defined as a single unitary undifferentiated point. 그래서 이 무한이라는 것은 어떤 형체도 모양도 가지고 있지 않지만 동시에 그 무한이라는 것은 어떤 single, 하나이고 unitary, 연합되어 있고 뭐 하나로 되어 있고 undifferentiated 어떤 다양하게 분화되어 있지 않은 한 점으로서 정의되기도 합니다. 즉 정의될 수 없, 없는데도 동시에 정의된다는 거죠. All of this is also true of God, of course. 이 모든 것들은 또한 하나님께 해당되는 게 사실입니다. 즉 한, 한편으로는 무한으로서 표현될 수 없지만 또 한편으로는 무한으로서 표현될 수 있다는 거죠. 표현될 수 있는 것과 표현되지 않는 게 모두 하나님 안에 공존한다는 것이 네, 이 진술입니다. Of course, 물론 God is much more than this. 하나님의 이 우리가 표현하는 것보다 더큰 존재이긴 하지만 하나님은 뭐 여러 개 이렇게 물리적으로도 물질적으로도 명상으로서 명상을 위해서 표현될 수 있다는 거죠 무한으로. In describing God here, the s e p h i s r a does not say that He is one, but that He is singular. 따라서 s e p h i s r a 에서도 하나님을 표현하는 데 있어서 그는 하나이다. 아 그래서 에하드 echad, 에하드라는 거는 이제 숫자로도 많이 표현됩니다. 하나라는 뜻입니다. 1. 그래서 하나님은 표현할 때 1이라고 표현하지 않고 오히려 싱글러 하나라고 표현했습니다. 그러니까 어떤 그러니까 딱 부러지는 일자라고 표현하기보다는 hid. 뭔가 유일한 약간 유니크한 어떤 하나로서 존재하는 약간 속성적으로 표현했던 거죠. It is saying that God is so absolutely singular that there s no quality whatever that can be attributed to him. 아, 즉 이것이 말하고자 하는 바는 하나님은 매우 너무나도 절대적으로 절대적으로 하나인 하나인 속성을 갖고 있는 존재이기 때문에 그와 같은 어떤 성질을 가진 혹 성질을 가져서 하나님에게 적용할 수 있는 적용될 수 있는 그 어떤 것도 피조물들은 존재 어떤 피조물도 존재하지 않는다 라는 것을 이야기하고 있습니다. As a philosopher s state 철학자들이 이야기하는 바와 같이 We cannot describe God with any quality or Adjective, whatever, only with negative attributes or attributes of action. 철학자들 이야기하는 바와 같이 우리는 하나님을 어떤 성질로서도 혹은 어떤 형용사로서도 표현할 수가 없습니다. 
묘사할 수 없습니다. 오직 어떻게 할 때만 with negative attributes or attributes of action. 부정적인 방법으로 기독교에도 있죠. 특별히 동방정교의 뭐 비잔틴 신학 쪽에는 부정신학이라고 부르지 않습니까? 그러니까 하나님을 표현하는 방법에는 어떤 이런 부정적인 속성, 즉 하나님은 뭐가 아니다. 그러니까 무한하다는 것도 어떻게 보면 우리가 아는 그런 유한한 물, 시간, 공간, 영적인 어떤 존재가 아니다. 로서 신을 표현하지 않습니까? 그런 부정적인 방법으로나 아니면 어떤 행동, 행위적인 방법을 통해서만 하나님은 표현될 수 있다. 라는 거죠. Although we cannot say what God is by using negative attributes. 물론 우리는 그런 부정적인 방법으로 사용하여 하나님은 뭐다? 라고 딱 부러지게 하나님의 존재를 말할 수는 없지만 We can say what he is not. 아, 죄송합니다. 다시 보내겠습니다 그러니까 비록 우리는 하나님이 무엇이다 라고 하나님을 긍정적으로 설명할 수는 없지만 By using negative attributes, 이 부정적인 방법, 부정, 부정적인 속성을 사용하여 We can say what he is not. 우리는 하나님이 뭐는 아니다 라고 표현할 수는 있다는 거죠. 그러니까 제가 말씀드렸다시피 약간 고대 기독교에서도 부정신학이라고 표현하듯이 하나님은 뭐다 라고 표현할 수는 우리가 없지만 하나님은 뭐가 아니다 라고 표현할 수는 있다는 거죠. 철학적으로. Similarly, 마찬가지로 With the tributes of action 행위를 통해서 We can speak of what God does 하나님은 뭘 하신다 라고 우리는 이야기할 수 있습니다. 즉 하나님은 약간 예, 기독교 신학 쪽에서는 흔히 이렇게 서방교에서 긍정 신학 쪽으로 표현한다면 약간 하나님은 뭐뭐이다 라고 표현할 수는 사실상 없다는 거죠. 깊이 생각해 보면 오히려 하나님은 뭐가 아니다 라는 부정적으로 표현을 하거나 아니면 하나님이 행하는 행동, 인간적으로 표현되는 행동들도 말하면 아마 하나님은 뭐를 하시는 하나님이다 라고 설명할 수 있다는 거죠. 그래서 그래서 성경에서도 하나님을 표현할 때 하나님은 뭐 신실하시다, 하나님은 사랑이시다, 뭐 이런 것이 이런, 것이, 이런 표현이 다 하나님에 대한 어떤 행위적 표현이죠. 하나님은 사랑하시는 분, 뭐 하나님은 신실, 그러니까 믿을만한 존재, 뭐 이런 행위들로서, 뭐 하나님은 구원하는 자, 뭐 이런 거 모든 게 행위적으로 표현이 되었습니다. 그래서 하나님 본질은 표현할 수 없기 때문에 하나님은 사람과 다른 존재. 뭐 하나님은 뭐 질투하는 자라는 건 행위로 표현되는 거죠. 하나님은 뭐뭐 하는 자로서. 행위로 표현하든지 부정적으로 표현할 수밖에 없다. 라고 이야기합니다. This also implies that God is absolutely simple. 이러한 사실은 하나님은 절대적으로 단순하다는 것을 또 암시하는데요. In the domain that exists before creation, there was nothing other than God. 즉, 이 피조 세계가 어, 존재하기 이전에는 하나님 외에는 아무것도 존재하지 않았죠. As mentioned earlier, 전에 언급한 바와 같이 Even such simple concepts as cause and effect had, no, had to be created. 전에 언급한, 가, 언급한 바와 같이 원인과 결과라는 아주 단순한 개념들조차도 창조되어야만 했습니다. The same is true of number. 숫자 역시 마찬가지입니다. 즉, 빅뱅으로 얘기를 하자면 빅뱅이 빵 터짐으로써 어떤 미립자나 소립자가 하나인 상태에서 여러 개로 분할을 하죠. 즉, 숫자적인 개념으로써 하나, 하나 이상의 둘, 셋, 넷 그러니까 하나가 아닌 여러 개라는 개념 역시 창조되어야만 했고 원인과 결과, 뭔가가 작용해서 뭔가가 일어났다는 그런 개념들, 개념 자체조차도 창조되어야만 했다 라고 이야기를 하겠습니다. If the concept of oneness existed in God 그래서 하나님 안에 존재하는 이 하나됨 하나로서 존재함이라는 개념이 만약 
자, 죄송합니다. 이 하나됨이라는 개념이 exist in God, 하나님 안에서 존재를 했다면 this would imply that the concept of number exists in his essence. 그렇게 된다면 이 하나됨이라는 개념은 어, 아, 즉, 이 숫자적인 개념이죠. 하나됨이라는 개념 자체가 이 숫자적인 개념인데 이 숫자적인 개념이 하나님의 그 본질 안에 이미 존재했다는 것을 암시하고 있습니다. This in itself would introduce an element of plurality. 즉이 숫자라는 개념 그 자체는 또한 다양성이라는 요, 요소를 소개하고 있는데요. 즉 one could then speak of God and his oneness. That is his association with the number one. God and his oneness would then be two concepts. 이러한 전제, 그러니까 하나님 안에 하나됨이 존재했다는 것은 그 말은 철학적으로 생각해 보면 당연하게 생각해 보면 숫자라는 개념이 하나님의 본질 안에 존재했다는 걸 이미 존재했다는 걸 의미하고요. 또한 이 사실은 숫자가라는 게 존재한다는 건 바로 다양 두개 이상, 그러니까 다, 다수라는 게 존재했다는 것을 암시하죠. 그렇게 된다면 우리는 어떻게 이야기할 수 있냐면 하나님과 그의 하나됨은 어, 어떤 연관이 있다, 어, 상호 뭔가 연관이 있다, 혹은 하나로 볼수 있다라고 추측할 수 있지만, 하지만 이 하나됨조차 우리가 앞에 살펴봤듯이 창조되었다라고 생각해 본다면 하나님 그 자체와 그의 하나됨이라는 것은 두 개의 서로 다른 개념들이다라고 볼수 있겠습니다. 그냥, 그냥 철학적으로 얘기하면 일자라고 표현되지 않았어요. 표현되지 않습니까? 뭐 제1의 최초의 작용자 뭐 일자라고도 철학에서 표현되는데 심플라톤주의나 뭐 이런 곳에서요. 근데 그것조차도 하나라는 조, 개념조차도 창조되어야만 했다. 따라서 하나님 그 자체는 아니고 또한 우리가 하나님이라고 부르는 그 명칭, 호칭조차도 하나님이 창조해야 했기 때문에 그것도 창조된 개념이라고 볼수 있는 거죠. 즉 모든 것은 다 창조됐다는 겁니다. 하나님 그 본질, 그러니까 표현될 수 없는 그 분외는 창조됐다. The Hebrew word had denotes an association with the number one. 따라서 앞에서 나왔죠. 하나님은 had라고 표현하지 않은 이유는 이 had라는 것은 바로 숫자 1, 즉 숫자와 관련이 있기 때문입니다. 반면에 yahid On the other hand, 반면에 yahid라는 것은 negative attribute, 약간 부정적인 표현인데요. Indicating the absence of any plurality, whatever. yahid라는 표현은 이것도 하나 된, 하나라는 표현인데요. 이 echad는 숫자적인 개념으로서 1, 2, 3, 4 이렇게 카운팅할 때 쓰이는 개념이 반면에 yahid라는 것은 어떤 그거 외에 존재하지 않는다. 그러니까 부정적인 개념으로서의 이 다수가 존재하지 않은, 그러니까 단수, 홀로 존재한다는 속성을 표현하는 어떤 부정적인 어, 표현법이라는 점에서 세피리즈라는 에카드라고 하나님을 표현하고 야키드라고 표현했다. 라고 설명하고 있습니다. He has no second. 그분은 다른 존재를 가지고 있지 않았다. 그러니까 그 외에는 다른 존재가 없었다. 없다. 라는 거 표현하고 있네요. He has no second. 그러니까 그 안에는 두 번째가 없다. This is based on the verse. 이것은 다음 성경 구절에 기초하고 있는데요. 전도서 4장 8절에 따르면 There is one, he has no second. He has neither son nor brother. 한 분만이 있었는데요. 그는 그 외에 다른 존재를 가지고 있지 않았으니 그는 아들도 없고 형제도 없다 라고 표현하고 있습니다. 이게 유일신 사상이죠. 그 자신 외에는 존재하지 않는다. 아들도 없고 형제도 없다 라고 표현하죠. Before one, what do you count? 
하나 그 이전에 what you can 여러분들은 무엇을 셀수 있습니까? 라고 표현하는데요. How can one count before the concept one? One came into existence. 즉 여기서는 좀더 추상적으로 더 깊이 들어가 보면 하나라는 개념이 존재하기 이전에는 어떻게 우리가 하나라는 개념을 셀수 있느냐? 라는 거죠. 그러니까 숫자라는 개념이 존재하기 전에는 우리는 숫자라는 개념이 없는데 어떻게 셀 수조차 없지 않냐? 라는 거죠. As s e p h e r is a later says, 이후에 s e p h e r is a가 말하는, 어, 말하, 말하는 바와 같이, one parallel s c a t e r 이 하나라는 것은 즉 10개 세피로 중에 케테르를 의미합니다. The first s e p h e r 1장 9절에서 이거에 대해 이야기 하나 봅니다. As discussed earlier, 1장 1절에서 언급한 바와 같이, the concept of numbers, 숫자라는 개념은 did not come into existence until the creation of the s e p h i r o t 10개 s e p h i r o t 이 창조하기 이전에는 숫자라는 개념은 존재하지 않았습니다. 10개 s e p h i r o t which were the first elements of numeral, num, numerality, uh, numerality and plurality in creation. 즉, 10개의 세피롯이 창조되기 이전에는 숫자라는 개념은 존재하지 않았는데요. 따라서 역으로 생각해보면 10개의 세피롯이야말로 최초의 이 다수, 한개 이상, 그러니까 다수를, 다수의 요소를 지닌 것이라고 볼수 있겠습니다. The concept of one, 이 하나라는 개념은 did not come into being until the seffirot of c a t e was created. 즉, 최초의 하나라는 개념에 해당되는 이 케테르라는 세피라가 존재하기 전에는, 그러니까 창조되기 전에는 하나라는 개념은 존재할 수 없었다. 존재하지 않았다. 라고 표현합니다. God, the infinite being. 무한한 존재로서의 하나님은 existed before 케테 came into being. 자, 케테르. 10개 세피라의 케테르, 첫 번째 세피라가 존재하기 전에는 숫자 1이라는 게 존재하지 않았다. 이와 같이 하나님, 즉 무한이라는 하나님은 케테르가 존재하기도 전에 존재했다. 즉 이것을 그래서 오늘날, 아니, 오늘날은 아니고 어, 약간 현대 카발라? 특별히 약간 네 아무튼 뭐 위키피디아 나무 나무 위키나 뭐 여러 군데 보시면 이 무한을 n 소프 뭐 all n 소프 혹은 뭐 n 뭐 이것을 숫자 0으로 표현하는 경우가 있습니다. 그 이유가 1이라는 것이 존재하기 전 케테르가 1이 1에 해당되기 때문에 1이 존재하기 이전에 존재했던 하나님 그 본질을 표현하기 위해서 이걸 0이라고 표현한 거죠. 1 전에는 0이 있으니까. 그리고 0은 또한 무한을 표현하기 때문에 무한과 어, 근접한 이, 의미가 있기 때문에 하나님이 이제 영어로 표현하는 경우가 있습니다. 참고로 알아두시면 되겠고요. 여기까지 긴 시간 시청해 주셔서 감사드립니다. 여기까지 세페레이트라 1장 7절이었고요. 다음 시간에 1장 8절로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.